ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದು ಆರರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಇನ್ನಿತರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇತಿಹಾಸ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕ ವೇದಿಕೆ ಇದು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದರಿಂದ ನೀವು ಕೋಚಿಂಗನ್ನು ಪಡಿಬೋದಾಗಿದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುವಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗನ್ನು ನೀಡಲಾಗತ್ತೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾದರಿಯ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಲ್ ಐ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ವರ್ಗ ಕೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಟೇಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲರ್ನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿವೇರ್ ಚಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಡಿ ಒ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಐ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟ್ರೋ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ ಡೇ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವಿನೂತನವಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈಗಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ವೇದಿಕೆ ಆ್ಯಪ್ ಆದಂಥ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ನಿಮಗೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಏನಂದರೆ ಅದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಐ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಐ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ
ತಾಜುಕ್ ಮಾಸಿಕ್ ಎಂಬ ಕೃತಿ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಕಿಲ್ಜಾಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ಬಲ್ಬನ್ ಇಲ್ತಮಾಶ್ ಮತ್ತು ಕುತ್ಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ದೆಹಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನರ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಐದು ಮನೆತನಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅದು ಒಂದು ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಖಿಲ್ಜ ಸಂತತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ತುಗ್ಲಕ್ ಸಂತತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಯ ಸಂತತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲೋಧಿ ಸಂತತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ತಾಜುಲ್ ಮಾಸಕ್ ಎಂಬ ಕೃತಿ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾಜುಲ್ ಮಾಸಿಕ್ ಎಂಬ ಕೃತಿ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ಗುಲಾಮ ಸಂತತಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಮುಲಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮ್ಯಾಮುಲಕ್ ಮ್ಯಾಮುಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮುಲಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಸನೆ ಯಾರಂದರೆ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಟ್ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ತಮಾಶ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ನಲ್ಲದೆ ಇಲ್ತಮಾಶ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ ರಜಾ ಸುಲ್ತಾನ ಬರ್ತಾಳೆ ಬಲ್ಬನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ಕುವಾತ್ ಉಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಗೋಪುರ ಇದನ್ನು ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರು ಇಲ್ತಮಾಶ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಈ ತಾಜುಲ್ ಒಂದು ಮಾಸಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಐಬಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಂದರೆ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸಹನಾ ಈ ಮಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಖಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರಸ ಯಾರಂದರೆ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ದಾಗ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೈನಿಕರ ಚಹರೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವ ಒಂದು ಗುರುತಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹುಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ತರಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಸಹನಾಯಿ ಮಂಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಈ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಖಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಸ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಎಸ್ ಜುರ್ಬನಿ ತಬಕತ್ ಇ ನಾಸಿರಿ ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಜುರ್ಬನಿ ತಬಕತ್ ಇ ನಾಸಿರಿ ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕರು ಅಲ್ಬೆರುನಿ ಹಸನ್ ನಿಜಾಮಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಿನಾಜ ಸಿರಾಜ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಿಯಾಯುದ್ದೀನ್ ಬಕಾಣಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜುರ್ಬನಿ ತಬಕತ್ ಈ ನಾಸಿರ್ ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮಿನಾಜ ಸಿರಾಜ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ರಚನಾಕಾರರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ ಬೆರುನಿ ಕಿತಾಬುಲ್ ಹಿಂದ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀತಾನೆ ಯಾವುದು ಕಿತಾಬುಲ್ ಕಿತಾಬುಲ್ ಹಿಂದ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀತಾನೆ ಯಾರು ಅಲ್ ಬೆರುನಿ ನಂತರಲ್ಲಿ ಹಸನ್ ನಿಜಾಮಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಹಸನ್ ನಿಜಾಮಿ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಸನ್ ನಿಜಾಮಿ ಈತ ತಾಜುಲ್ ಮಾಸಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕ
ಮತ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ವೈತ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಕ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಏಕ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕರರು ಕೇರಳದ ಕಲಡಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ನಂಬೂತರ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಇವರ ತಂದೆ ಶಿವಗುರು ತಾಯಾರೆಂಬ ಇವರ ಗುರು ಯಾರಂದರೆ ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಅವರಲ್ಲಿ ಇವರು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ ಜೊತೆಗೆ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಮಾಯೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ದಾನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾಣೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಶಂಕರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅಣ್ಣದ ಲಹರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸುಧಾಕರ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಜಗೋವಿಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ತೋತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಠಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಬದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಯೋತಿರ್ಪೀಠ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದ್ವಾರಕಾದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಕಾ ಪೀಠ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಪೀಠ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಕಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಕೋಟಿ ಪೀಠ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಪಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾವುದಂದರೆ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಡುಪಿ ಹುಳಿ ಪಾಜಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಮಧ್ವಗೇಹ ಭಟ್ಟ ಮತ್ತು ವೇದಾವತಿ ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ವಿಷ್ಣು ಇವರ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಪ್ರತಿಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿದ್ದರಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕತ್ತೆ ಇವರ ಗುರು ಇದರಿಂದ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾರು ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನೇ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು ದ್ವೈತ ಅಂದರೆ ಎರಡದ್ದಳ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ದ್ವೈತ ಅಂತದೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಯಾರು ರಮಣಜಾಚಾರ್ಯರು ರಮಣಜಾಚಾರ್ಯರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಚೆನ್ನೈ ಸಮೀಪದ ಶ್ರೀ ಪೆರಂಬದೂರು ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಇವರ ಗುರುಗಳು ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶರ ಬಳಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಇವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನದೀನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ದ್ವೈತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ದ್ವೈತ ಇದು ನನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಶಿವಶರ್ನರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾಯಕ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಂಥ ಒಂದು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ದೇವಗಿರಿ ವಾರಂಗಲ್ ಮಧುರೆ ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ ತಂಜಾವೂರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳರು ಪಾಂಡ್ಯರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾದವರು ಚೋಳರು ಮತ್ತು ಕಾಕ್ತೀಯರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವು ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವಗಿರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೇವಗಿರಿ ಅವರು ಯಾದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ವಾರಂಗಲ್ನ ಕಾಕತೀಯರು ಮಧುರೈ ಪಾಂಡ್ಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರದ ಹೈಸಳರು ಬರ್ತಾರೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ತಂಜಾವೂರು ಚೋಳರು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಳುವ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತುಳುವ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅರ ಬಿಡುವ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಮಣಿತನೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದಂದರೆ ತುಳು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಅಂಶಕ್ಕೆ ತುಳು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ವರ್ಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್ ಯುಯಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಚತುರ ಸೇನಾನಿ ಮತ್ತು ರಾಜತಂತ್ರ ನಿಪುಣ ಇವನು ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ದೈಶ್ ಜಯಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಗಳ ಒಂದು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ಅಶೋಕ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಬಹುಮಣಿ ರಾಜ್ಯದ ಐದು ಶಾಹಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸುಲ್ತಾನರಾಗಿ ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ವಿರುದ್ಧ ಕದನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂಬತ್ತರು ಹಾಗೂ ವರಿಸಾದ ಅರಸರು ವಿಜಯನಗರದ ಮೇಲೆ ಹಗೆತನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲೇ ಇದ್ದರು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವರು ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಅಹಮದ್ನಗರದ ನಿಜಾಮ್ ಶಾಹಿ ಗೋಲ್ಕೊಂಡದ ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಯಾವುದಂದರೆ ಹೊಂದಿಸುವರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನೆಂದರೆ ಬಿಜಾಪುರದ ಬಿಜಾಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಹಮದ್ನಗರ ನಿಜಾಮ್ ಶಾಹಿ ಅಹಮದ್ನಗರ ನಿಜಾಮ್ ಶಾಹಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಕೊಂಡದ ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದು ವರಿಸಾದ ಗಜಪತಿ ಹಾಗೂ ಪಾಳೆಯರಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಡೀತವೆ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಯೂಸುಫ್ ಆದಿಲ್ ಶಾಹನು ಇತರ ಶಾಹಿ ಮಣಿತನಗೊಂದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಿಜಯನಗರದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಘೋಷಿಸ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಮಾರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನು ಆ ರಾಯಚೂರು ಒಂದು ದೋಬ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನು ಅಮುಕ್ತ ಮೌಲ್ಯದ ಯಾವುದು ಅಮುಕ್ತ ಅಮುಕ್ತ ಮೌಲ್ಯದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೆಲುಗು ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದದು ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾಟಕವನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾದ ಪಾಯಸ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬೋಸ್ ಅವರು ಇವರ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಪಾರಿಜಾತ ಪಹರಣ ಕೃತಿಯ ಕವಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಾರಿಜಾತ ಪಹರಣ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಕವಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಐಕ್ಯಗಳು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಸಾನಿ ಪೆದ್ದಣ್ಣ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಾಥ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಕವಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯನ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದನು ಎಂಥ ಬಿರುದು ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅದು ಯಾವುದಂದರೆ ಯಾವುದು ಉಭ ಉಭ ಟಾರಾಧ್ಯ ಉಪಟಾರಾಧ್ಯ ಚರಿತಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಉಪಟಾರ
ಮಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಮೂರನೇ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಯಾರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ಗೆ ಮೂರನೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೀಡಿದಂಥ ಬಿರುತಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಈ ಮೂರನೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ಗೆ ಬಿರುತನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಏನಂತೇಳಿ ಖ್ವಾಜಾ ಈ ಜಹಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಉಲ್ ತಜಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಮಲ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಉಲ್ ತಜಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ನಾನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಮೂರನೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾದರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಹದಿನಾಲ್ಕುನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಒಂದರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹದಿನಾಲ್ಕುನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಒಂದರವರೆಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬಹು ಬಹುಮನಿಯರ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ರಾಜಧಾನಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಬೀದರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಹಮದ್ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೀದರ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಶಿಯಾಬುದ್ದೀನ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಇವರು ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ರಾಜಧಾನಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇರುತ್ತದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಬೀದರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬೀದರ್ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಶಿಯಾಬುದ್ದೀನ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಇನ್ನು ಈ ಸಾಲಿವನ್ ಶಕ ಹದಿನಾಲ್ಕುನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ ನಿಷ್ಠೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾನೆ ಖೈರೋಸಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಅರಬಿ ಫಾರ್ಸಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಆದರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಒಂದು ಶಿರಚ್ಛೇದನ ಆಗ್ತದೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ಅರಿಸಿ ಆತನ ಶಿರಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಜಾತಕ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಜಾತಕ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರು ಕರೀತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೆ ಎಂ ಮುನ್ಷಿ ಅವರು ಹಿದಾಯತುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಜಾತಕ ಅಂತ ಕರೆದವರು ಯಾರಂದರೆ ಕೆ ಎಂ ಮುನ್ಷಿ ಅವರು ಯಾರು ಕೆ ಎಂ ಮುನ್ಷಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಜಾತಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಾನ ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಿದಾಯತುಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಒಡವೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಕರಡು ರಚನಾ ಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಹದಿನೆಂಟು ದಿನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ರಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಒಂದು ರಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಐಕ್ಯಗಳು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಒಂದು ರಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಧಿ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಐಕ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ರಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಇದು ದ್ವಿಸದನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮೇಲ್ಮನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೇಲ್ಮನೆಯನ್ನು ಏನಂ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆನ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಉಯಿಪುವಾದ ನೈಪವ ಅಂತೇಳಿ ಉಯಿಪು ಆದ ಆದ ನೈಪವ ಎಸ್ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಸೂತ್ರಗಳು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸರಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಉಡುಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಗು ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಠಿಣವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸರಳವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅದು ಒಡಗು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೊಡಗನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಏನು ಯಾವುದರಲ್ಲದೆ ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೀರಾವರಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸೋರ್ಣಾವತಿ ಈ ನದಿಯ ಉಪನದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸುವರ್ಣಾವತಿ ಈ ನದಿಯ ಉಪನದಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೆನ್ನಾರ್ ಪಾಲಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ನದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಗೇಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿ ಮುಖ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳಂತ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳಲ್ಲಿನೇ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಾವೇರಿ ಯಾವುದು ಕಾವೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳನ್ನ ಯಾವುದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಪೆನ್ನಾರ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಾರ್ ನದಿಗಳು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರ್ತವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಭಾಗ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಪೂರ್ವ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರ್ತವೆ ಯಾವುದದು ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳು ಪೂರ್ವದ ಒಂದು ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ನದಿ ಯಾವುದಂದರೆ ಒಂದು ಕಾವೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ತಲಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ದುಗಮ ಹೊಂತದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಎಂಟುನೂರ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಟುನೂರ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತ್ರೀ ಏಯ್ಟಿ ಇನ್ನು ಇದರ ಒಂದು ಉಪನದಿಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೇಮಾವತಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಹೇಮಾವತಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಂಗಿ ಬರ್ತದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಪಾವನಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಿಂಶಾ ಅ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಬಿಜಾಪುರ ಬೀದರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಜಾಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್